ఇష్టం ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్గా మేజర్ ల్యాండ్ మార్క్స్ పెద్ద హీరోల సినిమాలు అవతల రామ్ చరణ్ రంగస్థలం అవతల అల్లు అర్జున్ పుష్ప ఈ రెండిట్లోనే నీకు మంచి క్యారెక్టర్లు పాడటం అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఏదైనా చెప్పు నువ్వు అసలు రంగస్థలంలో క్యారెక్టరు సుకుమార్ గారితో ట్రావెల్ రామ్ చరణ్తో ట్రావెల్ సార్ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే నాకు ఈ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రివిక్రమ్ గారు కానీ సుకుమార్ గారు కానీ మన హరీష్ శంకర్ గారు ఆయన యాక్చువల్లీ హరీష్ శంకర్ గారు వల్ల నేను గడ్డం తీయగలిగాను ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చింది మర్చిపోయినది ఓకే తీద్దాం తీద్దాం అనుకుంటున్నా కుదరట్లేదు సార్ గద్దలు కొండ గణేష్కి నువ్వు తీయాల్సిందే ఇదే ఛాన్స్ దొరికిందే అవి అన్నీ అన్నీ ఆపేశాయి ఇంకా కొత్త సినిమాలు ఒప్పుకోలే తీసేసా అప్పటికే అనుకుంటున్నా కానీ కుదరట్లే కంటిన్యూటీస్ వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తున్నాయి అలాగే వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆయన అంత గట్టిగా మాట చెప్పడం వల్ల నాకు ఒక ఓకే తీద్దాం ఇప్పుడు అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్ తీసేసాను అనమాట అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే హరిశంకర్ గారు సుకుమార్ గారితో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు నేను ఆయన చాలా ఇంటెలిజెంట్ అది ముందు నుంచి మనకు తెలుసు సార్ నేను ఆడిషన్ ఇచ్చా యాక్చువల్లీ రంగస్థలంకి నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారు మంచి రోల్ అని చెప్పారు బట్ ద ఫస్ట్ డే ఆయన్ని కలవంగానే ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించారు ఇస్ ఇస్ సో ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇంకా సుకుమార్ సుకుమార్ సార్ చాలా గల్లిబుల్గా ఉంటాడు చాలా అండి అంటే తనకుండే ఆ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ మోస్ట్ క్రియేటివ్ జీనియస్ అనే ఒక ఇమేజ్కి చాలా డిఫరెంట్గా గల్లిబుల్గా ఏదో మామూలుగా మాట్లాడేస్తాడు మాట్లాడేస్తారు ఒక డైరెక్టర్ లాగా ఉండవు అసలు సో ఆయనతో ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఆయనతో ఎలా అయినా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది ఆయనకి అంటే అట్లీస్ట్ ఆయన ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు చేయి ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దామని అది నచ్చితే పెట్టేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థలంలో నాకు ఇట్లా ఇలా తిప్పుకుని ఉంటా హెయిర్ తిప్పుకుంటూ ఉంటా అవును అది ఆయన చెప్పారు బట్ నేను ఇనిషియేట్ చేసా సార్ ఏదైనా చేయాలి సార్ ఏదో మ్యానరిజం ఏదైనా పెడదాం అంటే అండి ఆలోచించి చెప్తా అన్నారు తర్వాత ఒకరోజు సడన్గా వచ్చి ఇట్లా తిప్పు అది దట్ ఆ తిప్పుడు కూడా ఎమోషన్ బేస్డ్ ఉంటుంది నార్మల్గా సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా తిప్పుకుంటూ అవును ఎక్కువ కోపం వచ్చింది అనుకో ఎక్కువ తిప్పు ఎక్కువ తిప్పేస్తా అవును సో ఆయన బాగుంటుంది వర్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఇది త్రివిక్రమ్ గారు కూడా ఆయన కూడా సో ఫ్రెండ్లీ అరవింద సమేతలో సూపర్ క్యారెక్టర్ సార్ అది అవును ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశారు అప్పుడు ఆ టైంలో చూసి చూసి ఫస్ట్లో ఈంద్రా క్యారెక్టర్ చేశాడు అనుకున్నారా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఈంద్రా అది అదిరిపోయింది అసలు అది ఉంది కాబట్టి నేను చేసాను రా అది కదా చాలా అంటే ఇప్పటికీ వాటి గురించి మాట్లాడతారు సార్ అవును రోల్స్ అది కూడా అరవింద సమేత కూడా అంత బాగా ఫేర్ చేయకపోయినా సినిమాగా బట్ త్రివిక్రమ్ మార్క్ ఆ సినిమాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ వాచబుల్గా ఉంటుంది ఈవెన్ సీతారాములో కూడా సార్ మీరు ఫస్ట్ ఓల్డ్ లుక్ వస్తుంది నా షార్ట్ అవును అది ఎవరో ఎవరెవరు ఎక్కడో చూసినట్టుంది అని ఒక థాట్ ఫస్ట్ క్షణం ఒక్క క్షణం అనిపిస్తుంది నా లక్ లక్ అదే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను ఎవ్రీ ఫిల్మ్లో ఒక్కొక్క గెటప్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ సిమిలర్ లుక్ ఉండకూడదు ఎక్కడ అంటే అన్నీ మనం చేయలేం బట్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చంద్రముఖి టూ చేశాను సార్ దాంట్లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఓకే ఐ కాంట్ షేర్ ఇట్ ఎందుకంటే అది కొంచెం అలాంటి క్యారెక్టర్ అది సో అది ఒక ద కింగ్ కింగ్ రోల్ అది అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో ఏదో మీసం పెట్టడం హెయిర్ పక్క కనేయడం లేకపోతే మంచి స్టైలిష్గా కనబడడం ఇట్లా ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనేసి ఇప్పటి వరకు కూడా ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ నాకు డైరెక్టర్ కూడా అలాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు నీ లుక్ చేసుకో ఎట్లా బాగుంటుందో చూద్దాము అని అదృష్టమే అదృష్టం సార్ చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే అందుకే ఇప్పటికీ నన్ను బయటకి ఎక్కడ తిరుగుతున్నప్పుడు అంత ఈజీగా అని చూస్తారు అంతే ఫస్ట్ గబుకుని పోల్చలేరు పోల్చలేరు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లుక్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే నువ్వు లోపలికి రాగానే అఫ్ కోర్స్ మొన్న నేను ఖుషీలో చూసాను కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే నువ్వు ఆ గడ్డం లేకపోతే నేను పోల్చడం కష్టం కష్టం ఇన్ జనరల్గా ఎందుకంటే ఆ సినిమాల్లో అప్పుడు అరవింద్ సమేత రంగస్థలం ఇవన్నీ మంచి గడ్డంతో అవును చూసి పెట్టారు క్రూడ్గా క్రికెట్గా ఉంటావు కదా ఈ సినిమాలో ఖుషీలోకి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా శంకర శాస్త్రి గారు లాగా అయిపోయి సో ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్లు పేర్లు చెప్పావు నువ్వు సుకుమార్ గారు అండ్ చాలా మంచి జర్నీ నీది శత్రు చాలా మంచి జర్నీ సార్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ లో అందరు పెద్ద డైరెక్టర్లతోనే చేసేసా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ రియల్లీ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది సార్ అంటే ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడ
చాలా బాగుంటుంది నీకు ఇందులోని ఎక్కువ ఈజీగా అనిపించిన డైరెక్టర్లు ఎవరు టఫ్ అనిపించిన డైరెక్టర్లు ఎవరు అమ్మో ఈయన్ని అంత తొందరగా మనం కన్విన్స్ చేయలేము సుకుమార్ కన్విన్స్ చేయలేము చాలా ఆలోచించాలి అంటే ఆయనకి ఒక మీటర్ ఉంటుంది సార్ యాక్టింగ్లో మనం ఒకటి చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం పెంచు కొంచెం పెంచు ఎక్కువైపోయింది కొంచెం తగ్గించు సార్ ఆ మీటరు చాలా కష్టం చాలా కష్టం అది కరెక్ట్ చాలా కష్టం ఈజీ అంటే ఇంకా అందరు డైరెక్టర్లతో ఈజీయే సార్ ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనం క్యారెక్టర్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నాము అన్న దాని ఫైనల్లీ అదే లే ఫైనల్లీ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ సార్ వెన్ యూఆర్ రో సో రెసెప్టివ్ యా అని నా నా విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ఎవ్ ఏ డైరెక్టర్తో చేసినా ఇప్పటివరకు ది ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మళ్ళీ నన్ను రిపీట్ చేయాలి అనుకునే టైప్లో జరిగింది సార్ రిలేషన్ అయితే ఇప్పుడు వరకు మళ్ళీ వద్దు పిలవకూడదు అన్న సందర్భాలు ఏం లేవు అసలు ఎప్పుడు లేదు సార్ అలా లేవా లేవు వెరీ నైస్ నేను అలాగే ఉంటా నాకు అందరూ ఇష్టం అందరితో బాగా చేస్తా అంటే ముందు మేనర్స్ నీ దగ్గర ఉన్న మంచి పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈజ్ మేనర్స్ ట్రూ సార్ ఒక ఆర్టిస్టిక్ కావాల్సింది మేనర్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకుండా దెబ్బ తిన్న వాళ్ళు నాకు చాలా మందిని తెలుసు ఆర్టిస్ట్లు టాలెంట్ కమ్స్ సెకండ్ 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 మేనర్స్ నువ్వు రెండు సినిమాలు ఇట్ అవ్వగానే ఏంటి ఏంటి అని అన్న మొదలింటే అనుకో వెంటనే పీపుల్ వాచ్ ఇట్ ఏంటి రెండు సినిమాలకి మనాడు కాల్ రెగ్గర్ వేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంకా మెల్లిగా సిజరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీ వచ్చిన కొత్తలో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను సార్ నేను అవునా సో ఐ నో మనం టైం మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా లొకేషన్ నాకు ఒక టైం చెప్పారంటే నేను ట్వంటీ మినిట్స్ ముందే ఉంటా అక్కడ వెళ్ళి ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ కూడా అలాగే మైండ్ సెట్ నాకు అలా ఉండి మామూలుగా మేము అరగంట తర్వాత వస్తారు పదకొండు అంటే పదకొండున్నర ఇండియన్ పంక్చువాలిటీ బట్ నువ్వు పది నిమిషాల ముందు వచ్చావు ఐ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ఇవన్నీ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన మనసులోనే పెట్టేసుకున్నాను మన బిహేవియర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి మన టైంకి ఉండాలి దాని తర్వాత మన టాలెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్లలో నాకు నీకు మ్యారేజ్ అయ్యాక బాగా బ్యాలెన్స్ వచ్చింది ఏమో అని అనుకుంటున్నాను నేను హెర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ దేర్ డెఫినెట్లీ సార్ అట్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఒక స్టెబిలిటీ అట్ హోమ్ స్టెబిలిటీ అట్ హోమ్ నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ఉండే సార్ ఫస్ట్లో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని కాదు నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినా సరే ఇంత మాట్లాడతానని నేను అనుకోను ఎప్పుడు ఎందుకంటే తను తను ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది నా వైఫ్ సో చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట మాట్లాడు మాట్లాడు కొంచెం నోరు తెరువు మోటివేట్ చేస్తారు యూర్ యాక్టర్ యూ షుడ్ టాక్ అంటే అప్పటి నుంచి నేను నెమ్మదిగా ఇలా మాట్లాడడం మాట్లాడడం ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడుతున్నాయి ఇలా లేకపోతే వన్ వన్ లైన్ ఆన్సర్స్ అనమాట అంతేనా అయితే నీకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చింటే చిన్నప్పుడు ట్రూ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో తను తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ బాగా కనిపించింది నాకు ఎందుకంటే నీకు కొంతమంది ఏదో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కలిసి వస్తుంది అంటారు నీకు అలా కలిసి వచ్చింది అనుకుంటే ఎందుకంటే ఇన్ని మంచి వేషాలు ఇంత మంచి డైరెక్టర్లు ఆ సినిమాలు కూడా అంత మైల్ స్టోన్ రంగస్థలం అన్ని మామూలుగా కాదు పుష్ప మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్నే ఊపేసింది అది పుష్ప అవునవును మాక్సిమం నేను చేసిన సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు హిట్లు సార్ ఏదో ఒకటో వారు సమ్వేర్ అది పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఆ నెగ్లిజిబుల్ అది 